7 Haziran günü 1952 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Orhan Pamuk, kalabalık bir ailede çocukluğunu Nişantaşı'nda geçirmiştir. İstanbul Amerikan Lisesi Robert Koleji'nde lise eğitimini tamamlayan Pamuk, mimarlık bölümünü kazanmıştır. 3 yıl mimarlık eğitimi alan Orhan Pamuk, mimar olamayacağına karar vererek eğitimini yarıda bırakmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ni kazanarak gazetecilik bölümü okumaya karar vermiştir. Bu alanda yüksek lisansını da tamamlayan yazar, 23 yaşına geldiğinde tüm uğraşlarını geride bırakarak roman yazmaya koyulmuştur. 1974 yılında yazmaya başlayan Pamuk, ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları ile Milliyet Yayınları Roman Ödülünü kazanmıştır. 1982 yılında yayımlanan kitap, aynı sene Orhan Kemal roman armağanını almaya layık görülmüştür. Yazdığı ikinci roman olan Sessiz Ev ise Madaralı Roman Ödülünü kazanmıştır. Fransız tercümesi ile Piri de Découverte Européen ödülüne layık görülmüştür. Yazmış olduğu Beyaz Kale romanı pek çok dile çevrilerek Orhan Pamuk'a uluslararası ün kazandıran ilk romanı olmuştur. 1985-88 yılları arasında eşiyle birlikte gittiği Amerika'nın New York eyaletinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Başarısı ile pek çok ödüle layık görülen Orhan Pamuk'un Kara Kitap romanı 1990 senesinde yayımlanmıştır. Fransız çevirisi ile yazara Frans Kültür Ödülünü kazandıran roman, aynı zamanda ününü hem Türkiye hem de yurt dışında genişletme imkanı sağlamıştır. Gizli Yüz adlı senaryosu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü kazanmıştır. Yıl 1994'ü gösterdiğinde yazar Pamuk'un şiirsel romanı Yeni Hayat yayımlanmıştır. Yazar, bir dönem insan hakları ve düşünce özgürlüğü ile ilgili yazmış olduğu makaleler sebebiyle Türkiye Devleti ile fikirsel bağlamda anlaşamamış, bu konuda devlete karşı eleştirel bir tavır takınmıştır. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli gazete ve dergilerde yazmış olduğu makaleleri bir araya getirerek öteki renkler adı altında yayımlamıştır. Yayımlamış olduğu Benim Adım Kırmızı romanıyla da birçok ödül kazanan yazarın, Kar romanı 7. romanı olup ilk ve son siyasi romanım diyerek kitabı tanımlamıştır. Roman New York Times Book Review tarafından 2004 yılının en iyi 10 kitabından birisi olarak seçilmiştir. Kitapları 63 dile çevrilmiş ve bütün dünyada 13 milyon satmış olan Pamuk'a Alman Kitapçılar Birliği tarafından barış ödülü verilmiştir. Prospect dergisi tarafından dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterilmiştir. Ayrıca Time dergisi Pamu dünyanın en etkili 100 kişisinden birisi olarak seçmiştir. Roman yazımına klasik üslupla başlamış olan yazar sonraları modern ve postmodern yazım tarzını benimsemiştir. Orhan Pamuk 2006 senesinin Ekim ayında Nobel Edebiyat Ödülünü alıp bu ödülü kazanan ilk Türk olarak yazarlık kariyerini zirveye taşımıştır. Nobel ödüllerini dağıtan İsveç Kraliyet Akademisi, 2006 Nobel Yazın Ödülü kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan Orhan Pamuk'a verilmiştir. Sözleriyle ödülün sahibini resmen açıklamış ve İsveç Kralı 16. Karl Gustav ödülü yazarı elleriyle takdim etmiştir. Nobel ödülünü kazanan ilk Türk Orhan Pamuk Nobel konuşmasını Türkçe yapmıştır. Yazarın konuşmasını pek çok televizyon kanalı canlı yayınlamıştır. Orhan Pamuk, İsviçre'de yayımlanan bir gazetenin haftalık ek olarak çıkan Das Magazin dergisine vermiş olduğu demeçte bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Ama hiç kimse bunları konuşmaya cesaret edemiyor. Sözleriyle Türkiye içinde büyük eleştirilere neden olmuştur. Yazarın Kürt ve Ermeni soykırımı ile ilgili vermiş olduğu bu demeç yüzünden Türklüğe hakaret suçuyla 6 ay ile 3 yıllık hapis sistemiyle mahkemeye verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ceza onayı vermediği için dava düşmüştür. Tüm bunların ardından Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanması Türkiye'de farklı tepkilerle karşılanmış ve eleştirilere maruz kalmıştır. Kazanmış olduğu ödülün vermiş olduğu siyasi demeçler sebebiyle verildiği, Pamuk'un bu demeçler neticesinde ödülü garantilediği yönünde düşünceler ve açıklamalar yapılmıştır. Basında yer alan tüm bu haberlerin ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de Orhan Pamuk'u kutlamaması 
bu söylemleri ve iddiaları güçlendirecek nitelikte bir tutum oluşturmuştur. Orhan Pamuk, Nobel konuşması olan Babamın Bavulu ve diğer önemli ödül konuşmalarını bir araya toplayarak kitaplaştırmıştır. 30 yıldır yazarlık yapmakta olan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı kitabı 2012 senesinde müzeleştirilmiştir. İstanbul'da bulunan müze, Avrupa Müzeler Forumu tarafından 2014 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçilmiştir. Üzerinde 6 sene çalıştığı Kafamda Bir Tuhaflık kitabı ise büyük ilgi görmüş, roman Aydın Doğan Vakfı ödülü ve Erdal Öz ödülüne layık görülmüştür. Yazarın Şeylerin Masumiyeti Analar, Babalar ve Oğullar Kırmızı Saçlı Kadın Manzaradan Parçalar Saf ve Düşünceli Romancı ve İstanbul Hatıralar ve Şehir adlı kitapları da vardır. Başarıları saymakla bitmeyen yazarın edebiyat alanında 20 kadar uluslararası ödülü bulunmaktadır. Kalemi kağıda değdiğinde ödül alan Pamuk'a Dünya Üniversiteleri tarafından 12 Fahri Doktora payesi verilmiştir. Hala yazmaya, üretmeye devam eden yazarın üzerinde 4 senedir çalıştığı son kitabı Veba Geceleri romanı ise 2021 Mart ayında Yapı Kredi yayınlarının yayınlaması ile raflarda yerini alarak okuyucusuyla buluşacaktır. Orhan Pamuk'un en renkli ve iyimser romanım diye tanımladığı, 1998 yılında yazmış olduğu Benim Adım Kırmızı kitabı 555 sayfa 59 bölümden oluşmaktadır. Roman 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde geçer. Doğu Batı resim sanatını nakkaşlar üzerinden kronolojik olarak gözler önüne seren yazar, kalemiyle yine pek çok ödülün de sahibi olmuştur. Benim Adım Kırmızı, Pamuk'un şimdiye kadar dünyada en çok satan romanı olmuştur. Uluslararası Impact Dublin ödülünü kazanan kitap, yazarın en çok dile çevrilen ve edebiyat tarihimizin dünyada en çok okunan kitabı olarak da başarısını gözler önüne sermektedir. Kitabını kızı rüyaya atfeden yazar, kitabın girişinde ''Bir adam öldürdüler ve aralarında tartıştılar. Körle gören bir olmaz. Doğu da, batı da Allah'ındır. Kur'an'ın Bakara suresinin ayetlerine yer vererek aslında kitabın konusuna da değinmiş olmuştur. Çünkü kitabı, tarihi, cinayet ve aşk romanı olarak tanımlamak mümkündür. Yazar, öğretici kalemi ile kitapta doğunun resim sanatını, sanatta var olan tasvir yasağını gözler önüne sermektedir. Diğer tarafta, aynı dönem batıda var olan resim sanatında mükemmelliyetçi tavrın hakim olduğu bilgisini de okuyucusuna ustaca aktaran Pamuk, Osmanlı resim sanatında tasvir yasağı dolayısıyla nakkaşların batı sanatında var olan mükemmelliyetçi üslubun eleştirildiğini, bunun Allah'a şirk koşmak olduğunu, Osmanlı'da çok başarılı nakkaşların bulunmasına karşın mükemmelliyetçilik, yaratmak sadece Allah'a mahsustur. Düşüncesiyle asla kusursuz resimler yapılamayacağı bilgisini minyatürler, tasvirler dönemin padişahı üzerinden okuyucuya nakşetmiştir. Bu sebeple kitapta bahsedilen Doğu-Batı sentezine vurgu, kitabın başlangıcında verilen Bakara suresi, Doğu da Batı da Allah'ındır suresi ile üstü kapalı olarak okuyucusuna vurgulanmıştır. Yine kitapta işlenmiş olan cinayete gönderme ise bir adam öldürdüler ve aralarında tartıştılar suresi ile yapılmıştır. Orhan Pamuk her kitabında okuyucusuna çok farklı bilgiler vererek okuyucusunda hem bir roman okumanın lezzeti hem de kitap bitiminde yeni bilgiler kazanmış olmanın keyfini yaşatmaktadır. Nobel ödüllü olan yazarın romanı üst kurmaca roman yapısı ve postmodern anlatıya sahiptir. Konusu gereği romanda bolca resim bulunmaktadır. Kitap kapağında roman içeriğine uygun olarak müzehip sanatçısının tesip çizerkenki görseli kitap kapağını süslemiştir. Ama hayatın dar bir gömlek olduğu, zamanın ve mekanın zindanlarından çıkınca anlaşılıyor ancak. Ölüler aleminde gövdesiz bir ruh nasıl gerçek mutluluk sebebiyse, Yaşayanlar arasında da en büyük mutluluğun ruhsuz bir gövde olacağını ne yazık ki kimse ölmeden anlayamıyor diyen Benim Adım Kırmızı Romanı hala okumamış olan okuyucularını beklemektedir.